Hallo iedereen. Mijn naam is Barbara van Lommel en ik woon in Oostende in België. Ik wil graag mijn ervaring delen met het uh, Medbed 1910, um, omdat ik uh, sinds 2016 bezig ben met ook het uh, kwantumveld, uh, met quantum touch. Ik geef yoga lessen en ik ben bezig met orgonenergie en ganswater. Die dingen die allemaal ja, uiteindelijk uh, energie zijn en al die varianten van manieren om mee te werken uh, interesseren mij heel sterk. Vandaar dat ik dus die 8 uur trial van de Medbed 1910 wilde proberen. Uh, ik heb sinds uh, mijn twaalfde jaar al verschillende fysieke problemen en letsels, ook psychische trauma's en dus al heel lang naar oplossingen gezocht, maar um, er is veel healingwerk gebeurd, maar toch blijf ik met fysieke pijnen en de gewrichten in de spieren, hoofd, darmproblemen en nog veel andere klachten zitten. Dus vandaar dat ik uh, ja, eens wil proberen hoe uh, dat op mijn lichaam effect heeft. Ik zou heel graag deel uitmaken van het onderzoeksteam van die 100.000 bedden en medewerkers. En dat is vooral ervaringsgericht is en ideale manier is om gelijkgestemde mensen te helpen. Ik ben dan bereid ook om een wekelijkse video te doen. En ik zal een agenda bijhouden om zo de evolutie van mezelf en mijn omgeving te kunnen zien. Ik heb het uh, met bed 19 geprobeerd, is een trial gedaan uh, van 2 naar 3 mei en die nacht, uh, ik heb het dus nachts gedaan, terwijl ik rustig in bed lag en ik heb uh, daar wel wat ervaringen uh, gevoeld en ik geloof dat er heel veel uh, ja, mogelijk is met dit systeem. Dus ik ga een beetje aflezen wat ik gedaan heb en um, anders ga ik binnen overslagen. De, de eerste dus als ik in mijn bed leg, ben ik naar mijn ademhaling gegaan en ik heb uh, uh, eerst uh, rust gevonden om dan mij te engageren met de met bed 1910. Eens dat ik tot rust was gekomen, ontspanning en comfortabel lag, uh, heb, heb ik gevraagd om mijn hele lichaam te scannen. Dan daarna heb ik uh, gevraagd om mijn nek, dus uh, basis van de schedel, de atlas, de alle nekwervels te scannen. Daarna mijn verteringssysteem, het endocrine systeem, urine systeem, hormonaal systeem, zenuwstelsel, zoals het parasympathisch en het orthosympathisch systeem. Heel mijn bewegingsketen, zoals het uh, skelet, de spieren, de ligamenten en pezen, waaronder ook mijn twee frozen shoulders, bekkenbodemprobleem, pijn in de linkerkant van mijn lichaam, hoofdpijn, chronische vermoeidheid, slecht zicht en gehoorproblemen. Dan heb ik um, ook nog uh, een scan gevraagd van mijn bloed en om mijn bloed uh, herstel en een dynamiek te, terug te geven uh, en terug naar zijn perfecte samenstelling. Daarbij vroeg ik ook om de hypofyse, de hypothalamus, de thymus te synchroniseren en te herstellen. Ik vroeg ook om een scanning te doen op traumatisch uh, vlak. Dus mijn traumatische ervaringen, 
waaronder uh, seksueel misbruik, gebrek aan erkenning krijgen. En hierbij voelde ik zeer sterk de zwakke fysieke punten die dus echt naar voren kwamen, die heel voelbaar waren. Dus om te zeggen dat dus het mentale en het fysieke zeer sterk samenhangen. Ik heb dan een scan gevraagd um, voor een optimale ontwikkeling van mijn intuïtie, van mijn hogere zelf of mijn hogere vermogen en dan telepathie. Dan heb ik alles losgelaten. Ik ben dan in slaap gevallen en ik heb die nacht verder diep geslapen. De volgende ochtend was ik wel heel moe, maar toch bleef ik zeer ontspannen. Nu, wat heb ik zo al gevoeld? Um, bij de eerste scanning voelde ik trillingen over heel mijn lichaam en vooral aan mijn voeten en mijn handen. Dus dat is het eerste wat ik voelde. Dat was een soort um, een elektrische geladenheid die sowieso aan de voeten en de handen uh, het snelste voelbaar zijn. Dan kwam er een spanningsveld met mijn voeten naar boven, zo, richting mijn hoofd, doorheen heel mijn lichaam. En dat bleef hier zo hangen, rond mijn hoofd. Eerst spanning, dus een druk, um, een, niet onaangenaam, maar, maar uh, uh, hevig, sterk. En, en daarna werd die druk ruimte. Die werd ruimte, die werd licht. Uh, dus ik voelde in mijn hoofd een lichtheid. Ook achter mijn ogen, waar dat ik altijd druk voel. En trouwens, ik voel al van mijn twaalfde jaar druk op mijn hoofd, vanwege die in de kwervels die niet goed zitten. Um, dus ja, dat was, een, dat was fijn om een licht gevoel in mijn hoofd te krijgen. Of eerder een normaal gevoel in mijn hoofd. Uh, daarna voelde ik trillingen aan mijn rechteroog. Um, zo naar mijn bovenlip, naar mijn neus en zo naar mijn linkeroog. En dat gevoel dat was alsof dat er fijne draadjes die mijn spier en huid terug op zijn plaats brachten. Dat, was een, dat waren echt heel subtiele, uh, lichte, uh, trekkende sensaties. Trekkend en ook een beetje kriebelend en, 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 en niet echt prikken, maar toch wel voelbaar dat er dingen gebeurden. Die sensatie van mijn gelaat, uh, dat kwam tijdens de nacht geregeld terug. Dat is als ik op die andere dingen werkte, of vroeg om daarop te werken, een scanning deed, dan voelde ik dat ik was in mijn gelaat op die plekken terug. In het algemeen voelde ik sensaties van warmte en trekken, duwen, pulsaties, Alsof er elektrische leiding door bepaalde lichaamsdelen stroomde. Ik voelde mij ook um, in een kokon, alsof ik tegen iets aanlag, heel subtiel, omhuld als het ware. Hè? Alsof dat je in een bad water of ergens in een bubbel zit. Zeer positief was ook een lichte verbetering in mijn zicht, ook de dagen daarna. Uh, mijn zicht was, was klaarder, mijn bril, ik zag er veel beter door en zonder bril zag ik ook beter. <coughs> ik heb uh, me heel de week lichter gevoeld, minder last dat op mijn schouders drukte. Toch was ik zeer geaard en het beeld dat naar de wereld en de dagel het dagelijks leven uh, was, dat ik te zien kreeg, voelde ook anders. Het zag er anders uit. De kleuren, de scherpte, diepe, diepte zicht. En dat had niet zozeer met mijn zicht te maken, maar wel met de ervaring van wat er onder mij gebeurde. Het was alsof ik ja, naar een ander perspectief keek, of door een ander perspectief keek, en misschien een andere realiteit. Alle, alles samen was eigenlijk een zeer boeiende ervaring en ik wil er graag verder mee experimenteren. Vooral voor heling, voor mezelf en 
een voorbereiding naar onze nieuwe wereld. Uh, en om anderen te helpen. En dus van eerst mezelf en dan de anderen te helpen. Ik ben Oliver Schack zeer dankbaar om die mensheid deze wonderlijke gelegenheid te bieden. Indien ik deel zal uitmaken van het onderzoeksteam, wil ik mij richten vooral op fysieke pijnen, vertering, zenuwstelsel en stress bedoel ik dan ook, op ja, algemene stress, maar het lichaam zit heel snel onder stress om heel veel factoren. En ook uh, trauma, dus mentaal-emotioneel vlak, weet ik dat het heel sterk kan werken. Dus die dingen zou ik dan, um, uh, daar zou ik mee experimenteren en dan ja, bijhouden met wekelijks een video en voor mezelf een um, dagboek bijhouden. Nou, zo, ik dank jullie om naar mij te luisteren. Tot later, dag.